大家好，我现在在香港，今天来看大佛了啊！香港的标志性景点——天坛大佛，在这个山顶上的。排队的人好多的，你看，再站到这边看一下，排队半个小时啊！出发了，哇，看这个风景，可以坐八个人的啊！哇，脚底下是海呀、啊！它这个透明玻璃观景的索道还是挺有趣的，是它景区一个卖点。它是一段跨海的索道，跨度有两三百米。坐在这索道上看风景，那是真棒啊！而且这旁边就是香港国际机场，如果你坐飞机来，肯定会降落在这个机场上面。哇，快看，这里有个飞机正起飞呢！在索道上把机场的情况看得清清楚楚的呀。而且这个机场它是天海造陆形成的啊，以前这里是一片汪洋大海。再往前走，还可以看到港珠澳大桥呢。这个桥全长五十五公里，是修在海上的啊，像蛇一样。大家看蛇头那个位置是一个人工岛，桥从那个位置开始就钻入海底隧道了。坐这个缆车一路能看到这么多风景，还是挺超值的啊。看，连大佛也能看到。下缆车了啊！这个缆车呢，它是世界十大最佳缆车呢，确实挺美的啊！坐在缆车上就可以看海景、看港珠澳大桥、看大佛。好，现在下缆车了，往那个大佛的方向走。这山顶上啊，有一个集市，可以在这里吃吃喝喝吧。这人还挺多的啊。集市挺安静的啊，虽然人多，没有很嘈杂那种，大家都在安安静静的吃饭呀、休闲呀、聊天呀。在香港这几天没看到有旅游团呀，哎呀，我特烦那种旅游团，大巴车一下下来一车人，滋啦哇啦乱叫那种，特别吵。到大佛前面了，一条笔直的通道，通向大佛啊。据说有二百六十八个台阶呢，又要爬上去了啊！这个大佛的高度三十四米，它是由两百零二块铜片拼接而成的，世界上最大的户外青铜坐佛。它为啥叫天坛大佛？因为它的面部朝向着北京天坛，所以叫天坛大佛。据说当时修建大佛的时候，资金紧张。有日本人提出可以进行资助，但是要求是大佛要朝向日本的方向。最终呢，我们还是没有同意啊，就朝向了北京天坛了。现在大佛已经成了香港标志性的景点了啊，每天都吸引很多游客来看的。我们看这个大佛的面相，它是参考了洛阳龙门石窟里面卢舍那大佛的面相啊，是不是有点像啊？然后他的衣服的纹理还有头饰，是参考了敦煌莫高窟里面第三十六窟那个释迦摩尼佛像的那那个雕像，整个造像比较圆润。由于大佛在设计的时候就参考了国内那两个佛像嘛，所以我们看了以后有一点似曾相识的感觉啊，是不是感觉很像？然后大佛是坐落在这个莲花台上的啊，寓意着这个出淤泥而不染，非常的圣洁，很轻松就走上来了啊。上面也是一堆人在拍照呢，哇，从这里离得近，看的确实很壮观啊。正门它是关闭的啊，然后可以沿着这上面转一圈，在这个平台上看看风景啥的。这里有其他的小佛像。可以围着大佛转一圈，这是它的背面，坐南朝北的啊，朝向北京。好像以前，呃，《无间道》里面在这取过景吧？那个曾志伟站在这个大佛下面是吧？是有这么个镜头吧？记不太清楚了。从这里可以进来啊！哇，好大呀！里面可以进来参观的啊，超大的，楼上楼下三层呢、啊。
参观完出来，就到了莲台下面了。哇，从这里看真的好巨大呀！光这个莲台都这么高呢，感受一下，青铜的啊，确实壮观。有佛必有庙，在这个大佛的对面是宝莲禅寺。一个寺庙啊，那是大雄宝殿，哇，这个大佛这里观景效果真好啊！大佛处在这些群山包围之间，这个是大屿山啊，香港的大屿山，植被非常多。在大佛的山脚下，正好有一个保留很原始的小渔村——大澳村，可以去游览一下。呃，有公交车直达的啊，坐这个二十一路，咱们去看一看。坐上大巴了，开到那个渔村要三四十分钟呢，都是盘山路。哇，这车上冷气开的真足啊，有点冷啊。这就是大澳渔村啦，一个海边的小村庄。据说这里还保留了，就是老香港以前那种样子啊，有很多的渔船。哇，看这边的房子啊，他们都是建在海上的。把木棍先插在海里面，然后房子再建在这木棍上啊。这个很像是贵州重庆那边的吊脚楼呢。这边也是，都是这种海上的房屋啊。现在里面还住人的呢。你看，窗台上摆着很多鲜花。这里还洗的衣服吊在这阳台上啊。那里我还看到有人打牌呢。现在还住这个房子呢。这个就是。水城威尼斯嘛，因为出入都要坐船，每家都有船啊。然后再看看这边，那里是有给游客坐的船啊，咱们也可以坐船那个出海的。然后这里的，呃，海豚啊，还可以看到那个粉色的海豚比较有名。整个村子就在这个河道里面呢，两边全都是这个吊脚楼的这个房屋啊，挺有意思的。坐这个船去看一看啊！哎呀，走啊！可以看看沿途他们当地人的房子是建在什么地方，全是在水里泡着呢。用这个木棍先支起来啊，然后每家的门口都停着船，出入都是走船呢啊。因为以前如果你走陆路的话，要翻前面这个大山呢。但是如果你开船的话，那就很容易了嘛。看那个船呀、啊，又长又窄。这里被誉为“香港的水城威尼斯”啊，出入都是坐船的，有点那个意思啊。住在这河边多潮湿呀、啊，特别潮啊。现在要出海去转一圈，看看能不能看到海豚。船长把这个船呀、啊、开得飞快。前面就是港珠澳大桥了，哇，看得好清楚的啊，跨海大桥。没看到海豚呢、啊，看海豚要缘分的啊。哇，坐那种小船在海上面飘来飘去，好没有安全感啊。出海归来，可以在岛上继续逛一逛，都是当地渔民卖的海鲜。我有点累了，就回酒店去了啊！给大家看看今天我住在哪里。这个酒店是在居民楼里面的啊，这一边是房间，这一边就是小区这一侧。看看外面的环境，这里有好几栋这个超高层的啊，这也不知道有多少层，五六十层有吧。高架桥外面车水马龙的啊，这里面下面还有个泳池呢，冬天就没开放了。这是不是连廊呀？外面这个，看看我的房间去啊。今天的房间还不错啊，很大的采光玻璃，但是它床是这样放着的，两张床，一个竖着的，一个横着的。
哇，这个玻璃很大呀，是挑高的。然后有个桌椅板凳啊，也是小小的，差不多有个七八个平方吧。看窗外的景色啊，正好对着这个码头，把码头的情况看得清清楚楚的啊。你看这个呢是装卸集装箱的这个机器，哇，这里停了个大船呀。然后看那边，全是各种集装箱呀。然后看看我房间里面啊，它这个空间是挑高的，感觉空间很宽敞，还不错呢。今天这个啊，住在这个高层的地方，观景效果那些都挺好。卫生间，带浴帘的这个，洗澡的时候把浴帘拉上，简简单单的房间就是这样啊。这个房间三百四十一块钱。哎呀，对于市中心的房价来说，这个地方就算是最便宜的了，实在找不到比这更便宜的了。啊。大家好，我现在在香港中环码头，在香港玩了七天了，今天呢就要回去了。我打算回珠海去啊，在珠海休息一天，然后再接着去澳门。呃，这个视频呢就拍一下我从中环码头回珠海的过程啊。我打算去走那个港珠澳大桥，顺便体验一下这个跨海大桥嘛。首先呢，在这边要先坐这个天星小轮到对面的尖沙咀那里，呃，再换公交车啊。走，出发吧。这边就是香港最繁华的中环，旁边那个是摩天轮。这都是坐船的人，很多的啊。上船了。啊，座位随便坐啊，找个靠窗的吧。开船啦，再看一眼香港中环啊，香港拜拜啦。然后大家看啊，这个维多利亚海港上面它是没有桥的，一个桥都没有。那两岸如果走车的话怎么办呢？这海底修的隧道呢，有好几条跨海的隧道啊。呃，为啥不修桥呢？因为它上面有这些轮船嘛，修桥的话会影响轮船的通航。在我们看不到的海底有隧道，只需要十分钟就坐到对面了。这次香港其实还有好多地方都没有去呢，这个海洋公园，还有南丫岛之类的啊，没时间去了，留着下次去吧。到尖沙咀地铁站了，因为有一件事要办，就是这个八达通我要退掉啊，里面有押金呢。找到地铁里面的客户中心就可以退卡，不一定是非要在尖沙咀这一站啊，其他站也可以退的。看一下，我已经退完了，押金五十，他要扣一个十一块钱的手续费，里头的余额有三十三块八，最后也全退给我了，非常方便。尖沙咀这一站人是真多呀！现在我要找 A 口出去啊 ，A 口在这边。香港这边的电梯都是靠右站着的，左边呢给着急的人走啊。大家都很自觉的站在右边啊。从地铁出来走个几百米的地方，就是这个黄金大楼。这个叫做中港城，到这里去坐车。在这个对面啊，大家看那个住宅楼，哇，超级高的！大家快截个屏数一下那个楼有多少层啊？再看一下对面那个住宅楼有多高呀？哇，这个造型怎么像那个天门洞似的？中间还开了个洞啊。然后旁边这个楼就是香港第一高楼啊。这上面也有个观景台呢，没有去，留着下次再有机会的话上去观光吧。这个港口啊，其实有船直接到达珠海的，呃，但是因为我想走那个港珠澳大桥嘛，所以我这次选择走陆路啊。找到买票窗口了啊，这边是买船票的，这边是买港珠澳大桥那个汽车的票的，这个船票是两百啊。然后这个汽车票呢，它分的那个大巴车票是一百二
，还有那个小巴车票，小巴车票二百四啊。OK。大巴车票呢，每半个钟头发一趟车。这里是时间表，一百二港币。发哪个？票买好了，从中港城这里上车，直达珠海口岸的，票价一百二港币。呃，然后这次我还剩着点这个零钱回来啊。这都是二十的港币，一共是有六张，这个是十块的，这是五十的，剩了一百二加六十，剩了一百八，还有几个硬币，这两块的，五块的，这个是五毛的，这是两毛的，才花了三百多块钱，我这也太省钱了吧，三百多都赚了香港一趟了啊。这全都是坐车的，然后有这个小哥带着我们去坐这个大巴车上车。坐车的人挺多的吧？我坐在第一排啊。坐大巴车半个多小时啊，现在到达港珠澳大桥香港口岸了。从这里过关啊，过关再换车。啊，这里面好大呀，感觉跟机场似的啊，很空旷。现在要离开香港了嘛？等于在这里过关要检查一下吧。珠海往这边跨境巴士，刚才已经刷过港澳通行证了啊。前面车在哪里呀？真的好大呀，这个地方一定要看准这个路标啊，不然容易走错。终于找到去珠海的车了。啊，车票。啊。前面是去澳门的车，去澳门的车。现在到珠海口岸了，四点半坐的车，现在六点十分，走了一小时四十分钟啊，在这边回到珠海了。他这车只是到了这个港口了，还需要自己坐公交去市区啊。这边有四条公交线路，现在在这个口岸枢纽呢，看你要去市里的什么地方啊？公交车全都是一块钱啊，珠海这公交太便宜了。然后看这边的自动售货机，哇，矿泉水三块钱，香港那边的七幺幺里头啊，这卖十块钱的，这价格马上就便宜了啊。到珠海市区了，好饿呀！先去吃个饭啊，发现珠海也有大家乐呢，还是到这里吃吧。看看这边和香港的有什么区别？哇，一这吃饭人也挺多的呀，在这边自动点餐机上点餐，堂食，直接点餐。哦，这边价格就便宜了，看见没？这些都是三十多块钱，香港那边要五十多、六十多，这便宜了二十多块钱吧。然后我看看这个焗饭啊，你看这边焗饭也是三十多，香港那边五十多，果然还是珠海这里消费便宜啊。还有这些双拼饭都没有超过五十的，香港都在五十以上的。饭上来了。
这不是我第一天去香港时候吃的这个套餐吗？咖喱鸡，呵呵然后米饭啊，这家也是没有给筷子，就是给的刀子和叉子。你看刀子呵呵，说明是正宗的这个港式餐厅啊，也是把这个料舀在米饭上这样吃啊，开吃吧。然后这边的可乐是加的冰块呢，在香港加冰的可乐要加三块钱呢。吃这个鸡块，好满足啊！吃完饭，在珠海这边找了个酒店，汉庭。来吧，给大家看看珠海这边的房间。哇塞，这也太宽敞了吧！啊，又宽敞又明亮又干净卫生啊！一个大床，这边是卫生间。非常干净啊！最关键的是，这个房间还便宜呢，才二百块钱呀、啊！哎呀，在香港二百块钱想住这个房间，想都别想啊！真的，香港你就是五六百呢，都不一定有这个环境和这个空间啊。然后这里还有两瓶水，你看香港那个都四五百的房间，都都连瓶水都不送。每次我都要去七幺幺买水，然后七幺幺一瓶矿泉水十块钱。你买两瓶就是二十，哎呦我去！从香港回来就觉得，哇，还是咱们这边生活便利，生活这个成本很低，还是生活在咱们这儿太幸福了。<笑>